Lucas è spesso elogiato per i successi nelle arti grafiche, tuttavia i suoi dipinti hanno anche pregi propri. I primi dipinti sono composizioni a mezzo busto di giocatori di carte, di scacchi e alcuni temi biblici insoliti. Quest'opera ha tutti i segni di quel genere frivolo del figlior prodigo e di altre composizioni viventi, con figure a mezzo busto di uomini e donne in abiti contemporanei riuniti attorno a un tavolo. In quest'opera i giocatori sono impegnati in un gioco precursore del poker. Assorto a controllare le sue carte, a sinistra vediamo il giovane ignaro del fatto che dietro di lui il baro stia segnalando al suo complice con una mano alzata e guantata le carte. A destra il giovane imbroglione guarda con impazienza il ragazzo e allunga una mano dietro la schiena per estrarre una carta nascosta nei pantaloni. Caravaggio ha trattato questo argomento non come una caricatura del vizio, ma in un modo romanzesco in cui l'interazione del gesto e dello sguardo evoca il dramma dell'inganno e dell'innocenza perduta. Non c'è dubbio che il XVII secolo fu un periodo d'oro per il gioco. Un certo La Marinière pubblicò la prima raccolta di regole di gioco in un manuale dal titolo La Casa Accademica dei Giochi. Ma presto ci si occupò anche di problemi di morale. Il gioco non è prima di tutto peccato? Per alcuni sicuramente sì. D'altro canto, quando si parla di gioco, si parla anche di imbroglio, di agilità delle mani, degli sguardi, di presenza di un complice. E arriviamo quindi al nostro dipinto. Il baro è uno dei capolavori di Georges de la Tour e un classico della pittura francese e occupa un posto particolare tra le opere dell'artista. Questo dipinto raffigura una scena all'interno di una taverna in cui gli atteggiamenti si sono fatti dissoluti. Un po' ubriachi, un po' fomentati dal gioco, si litiga al tavolo di questa taverna, si viene alle mani e si tirano fuori coltelli e pugnali. C'è anche l'artista all'interno della scena e se la ride nei panni del pittore filosofo Democrito all'estrema destra. L'atmosfera è calma e riflessiva, le azioni delle figure contenute e i ritmi languidi. C'è una concentrazione sul dettaglio, come ad esempio nella raffigurazione delle carte da gioco, del vetro crepato e della pipa rotta sul pavimento. Dettagli che hanno chiaramente assorbito l'artista e che affascinano lo spettatore. Il tono madreperlato dell'immagine è esaltato dall'uso di colori tenui su uno sfondo grigio, coadiuvato dalla loro fusione con il bianco. Le monete sul tavolo predicono che quello che è un gioco per bambini oggi sarà qualcosa di più domani. Il passatempo onnipresente, persino l'ossessione dell'elite francese nel XVIII secolo era il gioco d'azzardo. Il secondo era l'amour, l'amore, che il jack di cuori nel cassetto del tavolo preannuncia per il ragazzo assorto e bello. Ci sono ben quattro variazioni di Chardin sul tema del ragazzo che costruisce un castello di carte. Quest'opera rappresenta uno dei temi più riproposti dell'artista francese d'origine italiana. Si tratta di una partita carte che il pittore ripresenterà in altri quattro dipinti, oggi sparsi in vari musei nel mondo. È molto probabile che l'artista si sia ispirato ai giocatori di carte attribuiti agli artisti fratelli Lenan e conservati al museo d'Aix en Provence, la sua città natale nel sud della Francia. Quella che vediamo di fronte a noi è una scena quasi severa nei colori e negli elementi che la compongono. Due uomini si stanno svagando con una partita a carte che sembra fissata in un momento di riflessione durante il quale i due giocatori scrutano le proprie carte. Tutto immobile, su uno spoglio tavolino fa bella mostra una bottiglia che funge anche da asse centrale della composizione. L'ambientazione è l'interno di un'osteria di paese con uno specchio a far da sfondo ai due protagonisti. Costretto ad abbandonare lo studio della musica a causa della progressiva sordità, il giovane Morbelli rivolse le sue attitudini artistiche alla pittura e nel 1867 si trasferì a Milano per studiare all'Accademia di Brera. L'artista realizzò una serie di opere ispirate alla vecchiaia, metafora della solitudine e dell'isolamento dell'uomo nella società moderna, a cui appartiene anche una partita interessante, dipinto del 1904, frutto di una ponderata elaborazione eseguita secondo il modello di una foto conservata ancora oggi nell'archivio Morbelli, 
di una serie di schizzi a matita raccolti in un taccuino e di un accurato disegno quasi delle stesse dimensioni della tela. Il movimento artistico de Stil ha avuto grande influenza sull'arte dei Paesi Bassi e all'estero fino ad oggi. Gli artisti di De Stil sono alla ricerca di una nuova forma d'arte che si applichi alla società nel suo insieme, anche nel design e nell'architettura, intraprendendo la via dell'astrazione. Il tema dei giocatori di carte è comune nella storia dell'arte. Gli attributi che tradizionalmente appartengono a tale rappresentazione, carte e pipe per tabacco, sono incluse nella tela. Sotto tutti gli altri aspetti invece questo dipinto è radicalmente diverso. La versione di Vandensburg si oppone alla tendenza dei dipinti naturalistici e realistici che era ancora diffusa all'epoca. Giocatori reduci di guerra che denunciano la corruzione post bellica in Germania. Alla figura centrale manca una parte di cranio sostituito da protesi in metallo. Anche l'occhio è sostituito da una placchetta ovale, come pure la mandibola. Il terzo, a destra, è ricomposto con parti di metallo inserite sul volto ed è privo della parte inferiore del corpo. Porta sulla giubba una evidente croce di merito. La metà toracica termina con il membro penzolante e rugoso esposto sulla seduta della sedia. Una mano meccanica spunta dall'alto trattenendo una carta. Gli altri due reduci sono senza gambe e hanno al loro posto delle protesi. Quello di sinistra utilizza il piede della gamba rimastagli per tenere le carte. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.